รสชาติออกมาเข้มข้นมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอร่อยสตอรี่นะคะใครชอบกินกิมจิกันบ้างคะขอเสียงหน่อยค่ะ yeah! ใช่แล้วค่ะเมนูในวันนี้ของเรานั่นก็คือการทำกิมจิค่ะขอบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆสามารถทำกิมจิกินเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยละค่ะพร้อมแล้วเราไปดูที่ทำกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ผักกาดนะคะน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมค่ะเราก็จะทำการหั่นลงไปตรงโคนนะคะกรีดเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใช้มือดึงเพื่อแบ่งครึ่งค่ะแล้วเราก็ทำการแบ่งครึ่งอีกทีนึงนะคะใช้มีดกรีดลงไปค่ะแบบนี้แค่นี้นะคะอันนี้เรายังไม่ดึงนะแค่แบ่งครึ่งอย่างเดียวก่อนแล้วเราก็เอาผักกาดของเราไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะหลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำผักกาดมาโรยเกลือค่ะเกลือที่เราใช้ในวันนี้นะคะประมาณเศษ1ส่วน3ถ้วยโรยเกลือไปทีละชั้นนะคะเราก็จะหมักเกลือทิ้งเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกๆ30นาทีเนี่ยเราจะมากลับด้านผักกาดนะคะเพื่อให้ตัวเกลือเนี่ยมันซึมได้ทั่วถึงผักกาดนะคะน้ำเปล่า1ถ้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์1ช้อนโต๊ะคนแป้งสาลีอเนกประสงค์กับน้ำให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเปิดเตาเมื่อแป้งสาลีอเนกประสงค์ละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเปิดเตาได้เลยค่ะพยายามหมั่นคนนะคะจนกว่าน้ำจะเดือดเดือดแล้วนะคะก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ1ช้อนชาแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะตอนนี้ก็คือปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะยกไปพักเอาไว้ให้เย็นนะคะกระเทียม35กรัมหอมใหญ่100กรัมขิง1ช้อนชาจะใช้เป็นขิงสดก็ได้นะคะน้ำแป้งสาลีที่เราเอาไปต้มก่อนหน้านี้นะคะน้ำปลาเศษ1ส่วน4ถ้วยหรือประมาณ65กรัมพริกป่นเกาหลี1ถ้วยหรือประมาณ100กรัมค่ะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมที่ปั่นรวมกันก็จะค่อนข้างที่จะข้นๆน,นิดนึงนะคะซอยหัวใช้เท้านะคะหัวใช้เท้าเราใช้ประมาณ150กรัมค่ะแครอทซอย150กรัมใช้ต้นหอมประมาณ2ต้นค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ปั่นเสร็จแล้วมาเทใส่ลงในผักค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็พักส่วนผสมทิ้งเอาไว้ค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะปริมาณน้ำที่ไหลออกมาคือเยอะมากก็สังเกตว่าตัวผักกาดเนี่ยใช้ได้หรือ,อยังก็คือให้เราจับก้านตรงโคนนะคะมันสามารถหักแบบนี้ได้คือมันไม่มีเสียงดังเปาะเหมือนผักกาดสดนะคะก็คืออันนี้ใช้ได้แล้วแหละนำผักกาดอันนี้นะคะไปล้างน้ำออกให้สะอาดค่ะท
ที่เราแบ่งครึ่งผักกาดเอาไว้อย่างนี้นะคะให้เราฉีกออกได้เลยนะคะเปิดน้ำใส่ล้างหลายๆน้ำเลยค่ะล้างจนกว่าจะหายเค็มนะคะล้างเสร็จปุ๊บเราก็บีบบีบบีบน้ำออกให้หมดตอนนี้ก็ล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหมักกับน้ำซอสที่เราเตรียมไว้เลยค่ะทาซอสลงไปแต่ละชั้นของผักกาดได้เลยค่ะแนะนำนะคะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยให้ใช้ถุงมือจะดีกว่าเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยมือจะเลอะมากๆเลยล้างออกยากด้วยปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วเราก็จะทิ้งกิมจิเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเป็นเวลา1วันค่ะเพื่อให้ตัวกิมจิของเราเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวมากขึ้นขึ้นนะคะก็ตอนนี้ผ่านมา1วันเต็มๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ของกิมจิกันดีกว่าค่ะว้าวคือเปิดฝามาเนี่ยมีกลิ่นความเปรี้ยวเตะจมูกขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือสภาพกิมจิของเรานะคะกิมจิของเราถือว่าใช้ได้แล้วแหละเราก็จะปิดฝาแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อที่เราจะได้นำมาทยอยกินได้นานๆนะคะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับกิมจิค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการทำกิมจิเราก็จะทำปริมาณเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนเดือนเลยล่ะค่ะสำหรับวิธีการทำกิมจิโดยทั่วๆไปในหลายๆสูตรเขาจะใช้แป้งข้าวเหนียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีเราก็สามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แทนได้รสชาติออกมาก็ไม่แตกต่างกันค่ะแล้วก็สำหรับการทำกิมจินะคะหลังจากทำเสร็จให้เพื่อนๆเนี่ยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิข้างนอกอย่างน้อยสัก1วันนะคะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตจากกลิ่นของกิมจิก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดมีกลิ่นเปรี้ยวๆเนี่ยเราก็สามารถเอาเข้าไปเก็บในตู้เย็นได้แล้วเนาะแต่ถ้าใครอยากจะทําแล้วเอาเข้าตู้เย็นเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยสัก2สัปดาห์กว่ากิมจิจะเริ่มเปรี้ยวนะคะสําหรับคลิปก็หมดแล้วละค่ะได้เวลามาชิมกิมจิที่เราทําเอาไว้กันแล้วนะคะนี่เลยจ้าอันนี้คือแบ่งออกมานิดนึงนะคะอืมมันมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศมากๆโดยเฉพาะพริกเกาหลีนะคะจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยเราใส่พริกเกาหลีไปค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่จะบอกว่าไม่เผ็ดนะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับกิมจิสูตรนี้อยากให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเรามีกิมจิอยู่เยอะแยะมากมายเลยสำหรับเมนูหน้าเนี่ยเราก็จะสรรหาเมนูที่ปีกิมจิเป็นส่วนประกอบมาทำกันนะคะตอนนี้ก็ขออุบไว้ก่อนเนาะยังไม่บอกละกันเพราะจริงๆอ่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำเมนูอะไรยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามฝากลุ้นในเมนูด้าด้วยนะคะว่าเราจะทำอะไรกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ